like everybody is really friendly, like very welcoming and they like to, you know, share their village with me. For travelers, people who want to experience another country, I think it's a great place to be. এই পর্যটনটা যদি আমাদের পুরো দেশে গ্রামের গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাম এটা থেকে উপকৃত হবে আমরা দেখছিলাম গ্রাম বাংলার যে অপরূপ সৌন্দর্য সেই বার্তা পৌঁছে গেছে বিশ্বব্যাপী সাত সমুদ্র তেরা নদী পেরিয়ে কিংবা মরুর দেশ থেকেও এখন বাংলাদেশে ঘুরতে আসছেন পর্যটকরা আর নিভৃত গ্রাম মুখর হয় বিদেশি পর্যটকের আনাগোড়ে এই নিয়ে শান্ত বাজারে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জেনেসিয়া বর্ণা এবং আমি উজ্জ্বল হাফিজ उज्जवल ঢাকায় জাতীয় শিল্প কলা একাডেমিতে শুরু হয়েছে দশ দিনের জামদানি মেলা এবং নানা বৈচিত্রে তুলে ধরা হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্য এবং অন্যদিকে কলকাতা এক্সপোতো জামদানির শীর্ষে রয়েছে ঢাকায় জামদানি এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সান্ধ্যবাজারে তবে তার আগে জানাবো গ্রামীণ পর্যটন প্রসঙ্গ কক্সবাজার সুন্দরবন বা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় ইউরোপ আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে আসছেন বিদেশি পর্যটকরা ঘুরছেন মেঠো পথে খাচ্ছেন দেশীয় খাবার মিশছেন গ্রামবাসীর সঙ্গে নরসিংদীর এক দুয়ারিয়ায় এমন দৃশ্য এখন অহরহ দুই দিনের প্যাকেজে এখানে আসা পর্যটকদের গুনতে হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত এতে গ্রামের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে এক দুয়ারিয়া ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন নাইমাবির ক্যামেরায় ছিলেন মিরাজুল ইসলাম ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামের নাম এক দুয়ারিয়া হলেও এখানে খুলেছে সম্ভাবনার শত দুয়ার নরসিংদের এই গ্রামে যেমন আছে দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ টৈটম্বুর খাল বিল শাপলা পদ্ম পাখিদের কোলাহল তেমনি এর আবহ সবুজ শ্যামল শান্ত আর ছায়া ঘেরা এই সৌন্দর্য জসিমুদ্দিনের ভাষায় উঠে এসেছে তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়ে গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বোনের বায় বাংলাদেশে আটাশি হাজার গ্রাম রয়েছে যেখানে বসবাস করে প্রায় বারো কোটি মানুষ এই গ্রামগুলো নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে যার মধ্যে অন্যতম গ্রামীণ পর্যটন খুবই অবাক করার মতো তথ্য হল যেখানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সিলেট কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যগুলো প্রত্যাশা মতো বিদেশি পর্যটক টানতে পারছে না সেখানে নরসিংদীর এই এক দুয়ারিয়া গ্রামে রীতিমতো প্রতি মাসেই বিদেশি পর্যটক আসছে এবং সেই বিদেশি পর্যটক এখানে এসে গ্রামীণ জীবনযাত্রা উপভোগ করছে কারো মাথায় খড়ের বোঝা কেউ ব্যস্ত ধানের চারা রোপণে মুড়ির সাথে কাঁঠাল খেয়ে তৃপ্ত হচ্ছেন কেউ কেউ পোশাক আর চলাফেরায় বাঙালিদের সাথে যেন আলাদা করাই দায় তাদেরই একজন নাদিন আলব্রেক্ট পেশায় স্কুল শিক্ষক সুদূর জার্মানি থেকে এসেছেন বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে থাকবেন দুই দিন আসার আগে পর্যটক বন্ধুদের কাছে শুনে এসেছেন বাংলাদেশের গল্প এক দুয়ারিয়ায় নাদিনের দিন শুরু হলো আর পাঁচটা বাংলাদেশি পরিবারের মতোই পশ্চিমা পোশাক ছেড়ে সকাল সকালই নেমে পড়লেন ডিম রুটি আর সবজি বানাতে নিজের বানানো খাবার খেয়েই নেমে পড়লেন ঘুরতে সাথে গাইড জাফর তুহিন প্রথমে নাদিনের চোখ আটকালো মাছ ধরার পলোতে জানতে চাইলেন পলো বানানোর খুঁটিনাটি তাকে বোঝানো হলো পলো কি এটা কিভাবে কাজ করে এরপরই গ্রামের মানুষের সাথে নেমে পড়লেন ক্যারাম খেলায় লড়াই করলেন ভালো মতোই শেষমে সেরে গেলেও এই খেলা যে ভালোই উপভোগ করেছেন সেটা হরফ করেই বলা যায় বাদ যায়নি ফুটবল খেলা বাচ্চাদের পুকুরে গোসল করার অনাবিল আনন্দ উপভোগেও কিছু ছবিও তুলে রাখলেন মুঠো ফোনে শেষে বসে গেলেন জাতীয় ফল কাঁঠাল খেতে গ্রামবাসীও স্বতঃস্ফূর্ত নাদিনের সাথে আমাদের খুব আনন্দ হয় 
হেরা আমাদের সাথে দান পূজা আনে খেতে অনেক আঙ্গায় নারা হেরো আনে আমরাও আনি সে ক্যারাম খেলতে পারে না আমরা শিখাই দিছি তারপর মোটামুটি সে অনেক এনজয় করছে ক্যারাম খেলাটা আমরা অনেক গর্বিত হ্যাঁ বিদেশের এই গ্রাম সারা পৃথিবী হাইলাইট করছে এটা খুবই আমাদের গৌরবের একটি বিষয় এটা আমাদের খুব ভালো লাগে বা আমরা খুব উপভোগ করি দুপুরের খাবারের বিরতি নিয়ে আবারও নাদিন বেরিয়ে পড়লেন এবার লক্ষ্য নৌকায় চড়া গ্রামের পাশেই বিল তার যেন কৌতূহলের শেষ নেই গাইডও দিয়ে যাচ্ছিলেন তার সব প্রশ্নের উত্তর টং দোকানের চাও বাদ গেল না তার উপভোগ করার তালিকা থেকে সবশেষ ডিঙি নৌকায় চড়লেন এর আগে এমন নৌকায় কখনো ওঠেনি নাদিন ভয় পেলেও আনন্দের কমতি ছিল না তার নৌকায় বসেই আমাদের জানালেন বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে তার মুগ্ধতার কথা you know share their village with me which is great and for me as a traveler it's great to see something outside of the tourist bubble you know it's like not it's genuine you you get to know the country and not something artificial so i really like it for travelers people who want to experience another country i think it's a great place to be গ্রামের মানুষের সরলতা আর খাবারের প্রশংসাও তার মুখে they are really friendly like everybody is trying to help you even If there is a language barrier, like I don't speak Bangla, they don't speak English, but still they are trying their best to help me and making my experience like a great one, and they did. What about Bangladesh food? It's good. Very spicy, but <laughs> good. Like, I like it a lot. How did you say that this grammy is not a good thing? It's not a good thing. 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 কিভাবে শুরু হলো তার এই যাত্রা আমাদের দেশে অনেক পর্যটক আসে ওরা পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে যায় সুন্দরবন কক্সবাজার সোনারগাঁও এই জায়গাগুলোতে ঘুরে তারপর ওদের মধ্যে একটা ইচ্ছা থাকে গ্রামে যাওয়ার কিন্তু আমাদের ওই রকম সুযোগ নেই বাংলাদেশে গ্রামে গিয়ে থাকার গ্রামীণ জীবনটা যাপন করার ওরকম সুযোগ ছিল না তো দুই হাজার বাইশ সালের জুলাই মাসে সম্ভবত আমার এখানে প্রথম পর্যটক আসে আমার গ্রামে ওর ওনারা ছিল হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের একটা ফ্যামিলি চারজনের ফ্যামিলি দুইজনের জন্য দুই দিনের প্যাকেজে তিনি নিয়ে থাকেন চল্লিশ হাজার টাকা আর একজনের জন্য নেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রাখেন নিজের বাড়িতেই খাওয়ান নিজের চাষ করা খাবার এই উদ্যোগ চাঙ্গা করছে এক দুয়ারি আর অর্থনীতিকেও পর্যটন হচ্ছে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কোনো কিছু বিক্রি করি না ওদের কাছে কোনো কিছু দিয়ে দিই না ওরা যদি কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যায় ওরা কোনো কিছু নিয়ে যায় না ওরা ওখানে যেই টাকাটা খরচ করে সেটা খাওয়ার জন্য হোক থাকার জন্য হোক ওই জায়গাটা দেখার জন্য হোক এই টাকাটার বিনিময়ে ওরা কোনো কিছু নিয়ে যায় না এটা পুরোটাই হচ্ছে ওই অঞ্চলের বা ওইখানকার যে কমিউনিটি ওদের একটা রেমিটেন্স এই পর্যটনটা যদি আমাদের পুরো দেশে গ্রামের গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাম এটা থেকে উপকৃত হবে দু হাজার উনিশ সাল থেকে দেশে গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে কাজ করছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রধান নির্বাহী জানালেন দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটন হতে পারে বড় হাতিয়ার আমরা দু ধরনের কাজ শুরু করেছি একটি হচ্ছে যে গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য আমরা পঁয়তাল্লিশটি উপজেলাকে বাছাই করেছি এবং সেখানে আমরা পঁয়তাল্লিশটিতে ওয়ার্কশপ করেছি যেখানে সরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি সাংবাদিক শিক্ষাবিদ এবং পর্যটন কর্মীরা যুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি যে তারা গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য ওই উপজেলায় কোন কোন কাজ করা যায় এবং কীভাবে করা যায় সেইটা তারা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে গ্রামীণ পর্যটন বিকশিত হলে আমাদের বিদেশি পর্যটক বেশি বাড়বে ঢাকা থেকে এক দুয়ারিয়া যেতে হলে মহাখালী সায়দাবাদ বা গুলিস্তান থেকে বাসে নামতে হবে নরসিংদীর সিএনবি বাজারে আর চট্টগ্রামমুখী যে কোনো ট্রেনেও যাওয়া যাবে নরসিংদী এরপর অটো বা সিএনজিতে যেতে হয় এক দুয়ারিয়া পুরো যাত্রায় সময় লাগে দেড় থেকে দুই ঘন্টা নাইমাবির এখন নরসিংদী বরগুনায় বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা নৈসর্গিক পর্যটন কেন্দ্র সুরঞ্জনা ইকো ট্যুরিজম প্রতিদিন এখানে শত শত দর্শনার্থী ভিড় করেন জলমোহনার সৌন্দর্য দেখতে এ পর্যটনকে ঘিরে উপকূলীয় অর্থনীতি বেগবান হওয়ার আশা সংশ্লিষ্টদের ইকো ট্যুরিজম নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সহকর্মী জিয়াদ মাহমুদ বরগুনা পৌরশহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে খাগদন ও বিষখালি নদীর মোহনায় সুন্দরবনের ঠেসমুলি উদ্ভিদকে ঘিরে এই পর্যটন কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে শহর থেকে দূরত্ব কম হওয়ায় প্রাণ প্রকৃতি নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করতে প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এখানে ভিড় করছেন এছাড়া বিশেষ বিশেষ দিবসে সহস্রাধিক পর্যটকের সমাগম ঘটে সুরঞ্জনায় 
শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই একটু বিনোদনের জন্য একটু মানসিক প্রশান্তি খুঁজতে সুরঞ্জনায় আসেন ইদানিং সুরঞ্জনায় বিদেশি পর্যটকের আনাগোনাও বেড়েছে বিশেষ করে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকেই উপকূলীয় জেলা বরগুনায় পর্যটন শিল্প দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বরগুনায় পল্লীর পরতে পরতে থাকা অপার সৌন্দর্য দেশীয় পর্যটকের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করছে সুরঞ্জনার প্রবেশ মূল্য পঞ্চাশ টাকা এছাড়া এখানে খাবার খেতে গুনতে হয় আলাদা অর্থ এই সুরঞ্জনাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের এলাকাবাসী ছোট বড় দোকান করে তাদের ব্যবসাকে ইতোমধ্যেই সম্প্রসারিত করেছেন সুরঞ্জনা ইকো ট্যুরিজমকে ঘিরে অনেকেরই কর্মসংস্থান হয়েছে এই পর্যটন অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষেরা ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন পাশের নৈসর্গিক বনভূমি বাদে প্রায় পনেরো একর জমিতে অবস্থিত সুরঞ্জনায় ছোট পরিসরে থাকার ব্যবস্থা থাকলেও বড় রিসোর্ট তৈরি পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছে সুরঞ্জনা কর্তৃপক্ষ এই ছিল সমুদ্র সৈকত সৌন্দর্য জেলা বরগুনা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ দেশের রেকর্ড স্বর্ণের দাম এর প্রভাবে ক্রেতা নেই জুয়েলারিতে অনেকে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন স্বর্ণ কিনতে আগে গলায় থাকতো হাতে কানে হ্যাঁ এখন এগুলো যে কোনো একটা ইউজ করে কিন্তু এখন যারা নতুন করে কিনতেছে তাদের জন্য একটা প্রবলেম নেক্সট জেনারেশন মনে হয় যে আমার মনে হয় পাঁচ লাখ ছয় লাখ টাকা দিয়ে করে কিনতে হবে বড় ধরনের অলঙ্কার তো পছন্দ করেই না এখন কিনতে পারি না এখন এখন কিলো যা আসে ছোট জিনিস একটা কোনো লোকজন এখানে এখনও কোনো ঢুকে নেই ইন্টারন্যাশনাল বাজার প্রতিদিন এটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে উঠানামা করতেছে আসলে এটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটা আমরাও বলতে পারতেছি না এ নিয়ে জানাবো কিছুক্ষণ পরই জামদানির ঐতিহ্যকে দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে দিতে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হয়েছে দশ দিনব্যাপী জামদানি উৎসব প্রদর্শনীর সঙ্গে চলছে বেচা কেনা মেলা উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীরা কিনছেন পছন্দের শাড়ি বিস্তারিত প্রতিবেদন চাঁদের বুড়ি রাত দিন চরকায় সুতো কাটে এই গল্প নিশ্চয়ই সবারই জানা সেই গল্পেরই এক কারিগর নারায়ণগঞ্জের কুলসুম বেগম অবিরাম কেটে যাচ্ছেন সুতো রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে জামদানি উৎসবে তিনি হাজির তাঁতি পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে সঙ্গে আছেন তার জীবন সঙ্গীও চরকায় সুতো কাটতে কাটতেই দর্শনার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কুলসুম তবে আক্ষেপ জামদানি বোনার আনন্দের মাঝেও আছে সংসার না চলার বেদনা আয়োজকরা জানালেন এই মেলার মূল উদ্দেশ্য দেশীয় জামদানির ঐতিহ্যকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া পাশাপাশি তাঁত শিল্পীদের ঋণ সহ সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যের কথাও জানান তারা আমাদের উদ্দেশ্য হল জামদানির সূক্ষ্মতা শুদ্ধতা এগুলোকে রক্ষা করে সুন্দর জামদানি তৈরি করার জন্য তাঁতিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কাজের পরিবেশটা যেভাবে জামদানি কারখানাগুলো পরিচালনা হচ্ছে সেটা যেন আরও টেকসইভাবে হয় দুপুর থেকে দর্শনার্থী কম থাকলেও সন্ধ্যা থেকে বাড়তে শুরু করে অনেকেই সন্তানকে নিয়ে এসেছেন জামদানি শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আমার আম্মু এখানে নিয়ে এসেলো আমাকে এগুলো দেখানোর জন্য কি যে কীভাবে জামদানি শাড়ি বানানো হয় জামদানি একটা আলাদা শাড়ি ওটা পরলে আর মানে ওটা পরলে কি যে বিয়ে বাড়ি থেকে আমরা করে সবখানে অ্যাটেন্ড করা যায় উৎসবে প্রদর্শনীর পাশাপাশি বিক্রির ব্যবস্থাও রয়েছে ফলে অনেক দর্শনার্থী এখান থেকে কিনে নিচ্ছেন পছন্দের জামদানি আসছি দেখার জন্য এসে একটা শাড়ি খুব পছন্দ হয়ে গেল ওটা নিয়ে নিলাম খুব ভালো লাগতেছে সত্যি কথা কারণ আমরা তো এত দূর হচ্ছে জামদানি পল্লিতে যে দেখা হয় না যে কিভাবে তৈরি করা হয় তাদের কাজ দেখলাম শাড়ি দেখে বেশ ভালো লাগলো সুন্দর কাজ শিল্পকলা একাডেমিতে উৎসব চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য জামদানি মেলার আরো খবর জানাতে শিল্পকলা একাডেমি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শম্পা বিশ্বাস শম্পা আপনার প্রতিবেদন দেখছিলাম এবং দশ দিনের এই মেলা চলবে এই এত দিনে কেমন বেচা বিক্রির আশা করছেন আয়োজকরা এবং ছুটির দিন ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন
পূজল গতকাল থেকে এই গতকালের আগের দিন থেকে অর্থাৎ বুধবার থেকে আয়োজন শুরু হয়েছে এবং উনত্রিশ জুলাই পর্যন্ত চলবে তবে বেচা বিক্রির প্রসঙ্গটি যদি বলেন এখানে কিন্তু বেচা বিক্রিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এটি মূলত একটি প্রদর্শনী একটি মাত্র স্টল রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য এবং সেটিও আসলে বলা চলে অনেকটা সীমিত সংখ্যক শাড়ি বা পাঞ্জাবি বিক্রি করা হবে এখানে মূলত জামদানির যে ঐতিহ্য সেটিকে তুলে ধরার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এই আয়োজনটি করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি দুই বছর ধরে নারায়ণগঞ্জের দুটি উপজেলাতে কাজ করেছে তারই একটি অংশ হিসেবে আজকের এই প্রদর্শনটির আয়োজন করা হয়েছে এখানে কিন্তু তাঁতি পরিবারের সদস্যদেরকেও উপস্থিত রাখা হয়েছে এবং তারা দেখাচ্ছে যে কিভাবে সুতো থেকে একদম জামদানি শাড়ি তৈরি হয় এই পুরো প্রক্রিয়াটি তারা নিজের হাতে করে দেখাচ্ছেন এখানে দর্শনার্থীদের অনেক দর্শনার্থী নানান প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছেন তাঁতিদের সামনে সেই সব প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু তাঁতিরা দিচ্ছেন এবং দামের বিষয় যদি একটু বলি সেখানে কিন্তু তাঁতিরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই শাড়িগুলো বুনতে যত বেশি সময় লাগে এবং শাড়ির বুনন যত সূক্ষ্ম হয় তত কিন্তু শাড়ির দাম বাড়ে আমরা দেখেছি যে যেই শাড়িটি তৈরি করতে দুই সপ্তাহ মতো সময় লেগেছে সেই শাড়িটির দাম পঁচিশ হাজার টাকার মতো এবং যেটি এক মাসের মতো সময় লেগেছে সেটির দাম পঞ্চাশ হাজার কিংবা ষাট হাজার এখানে আমরা দেখেছি যে যেসব শাড়ি প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে সেগুলোর দাম তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে তবে বিক্রির ব্যবস্থা একদমই সীমিত এবং কিছু কিছু ক্রেতা আসলে আছেন যারা পছন্দ হলে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন আর বেশিরভাগই এসেছেন জামদানি কিভাবে তৈরি হয় অনেকে এসেছেন যারা শাড়ি বিক্রির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন তারা কিন্তু এই শাড়ির বুনন এবং এর যে পুরো পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে মূলত এই প্রদর্শনীতে এসেছেন আরেকটি বিষয় একটু জানিয়ে রাখি যে এই জামদানির যে রংটি রয়েছে সেটি কিন্তু একদমই প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি করা রং এই জামদানিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে কোনো সিনথেটিক রঙের আসলে ব্যবহার নেই এবং এই রংগুলো তৈরি করা হয় আমরা দেখেছি যে সুপারি ডালিম নীল এবং আরও নানান ফল থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে এই রংগুলো তৈরি করা হয় ফলে দেখা যাচ্ছে যে একদম হাতের নিজের হাতে তৈরি এবং প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করে যে জামদানিগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোর দাম অনেকটাই বেশি হবে এমনটাই বলছেন যারা কারিগর রয়েছেন তারা এবং কারিগরের প্রসঙ্গে একটি ছোট তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে কারিগর কিন্তু দুজন থাকেন জামদানি বুননের ক্ষেত্রে একজন মূল কারিগর থাকেন এবং তার একজন সহযোগী থাকেন সবথেকে মজার বিষয় হলো এই সহযোগী কিন্তু সাধারণত শিশু বা কিশোর হয় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে শিশু কিশোরদের হাত অনেকটাই নরম হয় যেটি সুতো বোনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক বলে মনে করে থাকেন কারিগররা এই ছিল রাজস্থানের শিল্পকলা একাডেমি থেকে আমার কাছে জামদানি উৎসবের সবশেষ খবর আর এই জামদানি উৎসব চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মেলায় ক্রেতা চাহিদার শীর্ষে ঢাকায় জামদানি মেলায় ভোক্তার কাছে পণ্যের পরিচয় গুণাগুণ তুলে ধরতে বাজার বাড়াতে আগ্রহী বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমল দত্তের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তহিদুর রহমান করোনার কারণে লম্বা সময় বিরতি দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলছে এক্সপো মেলা দুই হাজার তেইশ কলকাতা দিল্লি শিলিগুড়ি দুর্গাপুর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় জমে উঠেছে এ মেলা প্রথমবারের মতো আয়োজন হয়েছে নদিয়া জেলার রানাঘাটেও যেখানকার স্টলগুলোতে ভারতীয়দের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও আসবাবপত্র গহনা পোশাক প্রসাধনী ও বইসহ নানান পণ্যের স্টলের মাঝে ক্রেতাদের নজর কাটছে ঢাকায় জামদানি ও রাজশাহী সিল্কের স্টল দু দেশের মধ্যে মেল বন্ধনের পাশাপাশি ভারতীয় নারীদের বেশ পছন্দ ঢাকায় জামদানি তাই মেলার বাইরেও ভারতের যে কোনো রাজ্য থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহের সুযোগ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা ভারতে ঢাকায় জামদানির বিস্তারে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তারা পশ্চিমবেলা তো ব্যবসা ভালোই হয় তবে রান্নাঘাটে নতুন আসছে তো এর দিকে একটু এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি মানে কাস্টমার আসতেছে কিন্তু সবাই কয়লা নেব মোটামুটি চলতেছে বুঝছেন তবে আশা করি যে ইনশাল্লাহ হবে খুব সুন্দর মেলা ব্যবসা কেন আমরা কলকাতা শিলিগুড়ি এইসব জায়গা করি এখানে প্রথমবার রেসপন্স ভালোই আছে প্রথম থেকে এখন দেখি বাকি কি হয় পরে লাভ হতে হয় দাদা থোড়া থোড়া হতে হয় আমি লোক এত দূর থেকে খরচা বহুত হয়ে যায় তা আমি মেলায় শিশু কিশোরদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন রাইডের ব্যবস্থাও আছে দেশি বিদেশি খাবারের দোকান তবে এবার ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্কে ভাটার টান দিয়েছে বৈরিয়া বহোয়া বৃষ্টির কারণে ক্রেতাদের আনাগোনা কম থাকায় লাভ ক্ষতির হিসেব করতে ব্যস্ত অনেকে দ্রুতই আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে বাড়বে ক্রেতা সমাগম এমনটাই আশা তাদের 
গেল ১৪ জুলাই থেকে শুরু হওয়া পশ্চিমবঙ্গের মেলাটি ১৩ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এবার রয়েছে বিভিন্ন পণ্যের সত্তরটি স্টল সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি ব্যবসায়ী মেলায় অংশ নেবেন এমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের এখন পশ্চিমবঙ্গ ভারত দেশের বাজারে প্রথমবার স্বর্ণের ভরি ছুঁয়েছে লাখ টাকা অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন শৌখিনের ধাতুর ব্যবহার কমাতে এতে আভিজাত্য আর সঞ্চয়ের স্বর্ণের ব্যবহার ঠেকেছে ন্যূনতমে দাম বাড়ার কারণ আর স্বর্ণ বেচা কেনার প্রভাব নিয়ে তানজিম শাফিনের প্রতিবেদন প্রিয়তমা ভালো থেকো তোমাকে এবছরও ঘরে তুলতে পারছি না দেশের বাজারে প্রথমবার স্বর্ণের ভরি লাখ টাকা ছাড়ালো আর এই খবরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন হাজারো মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নেটিজেনরা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি হতে প্রতি ভরি ভালো মানের স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ সাতশো সাতাত্তর টাকা যা কার্যকর হয়েছে শুক্রবার থেকেই বিয়ের মতো আনুষ্ঠানিকতায় স্বর্ণালঙ্কারের বহুল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে নানান মন্তব্যে নেট দুনিয়া সরগরম হলেও সৌন্দর্য আভিজাত্য আর পারিবারিক সঞ্চয়ের প্রতীক স্বর্ণের এমন দাম বৃদ্ধির প্রভাব বাজারে কতটা ব্যবসায়ীরা জানালেন বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়তে কিছুটা সময় লাগে অনিবার্য প্রয়োজনে স্বর্ণ কিনেন বলেই অনেকে দাম বাড়ার খবরে পরিবর্তন করেন না স্বর্ণ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত তবে দীর্ঘমেয়াদে কমে আসে বেচা কেনা এখন একেবারে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ কিনে না যেমন বিয়ে সাদি আগে যাদের দশ ভরি লাগতো হয়তো দুই ভরি তিন ভরি এছাড়া মানুষ স্বর্ণ এখন শৌখিন ভাবে খুব কম স্বর্ণ মানুষ এখন কেনাকাটা করে বড় ধরনের অলঙ্কার তো পছন্দ করেই না এখন কিনতে পারি না এখন এখন কিলো যা আসে ছোট জিনিস দেশের বাজারে এবছর অন্তত দশ বার বেড়েছে ভালো মানের স্বর্ণের দাম গত বছরের শেষে আটাশি হাজার চারশো তেরো টাকা ছিল স্বর্ণের ভরি যা এবছর প্রথম সাত মাসে প্রায় বারো হাজার টাকা বেড়ে অতিক্রম করেছে লক্ষ টাকা এমন অবস্থায় ক্রেতারা জানিয়েছেন স্বর্ণের ব্যবহার কমিয়েছেন তারা আর উপহার হিসেবে স্বর্ণ দেওয়ার প্রচলন এখন অতীত তো এগুলো তো অবাক লাগে ভবিষ্যতে কি হবে আমার নেক্সট জেনারেশন মনে হয় যে আমার মনে পাঁচ লাখ ছয় লাখ টাকা দিয়ে করে কিনতে হবে আগে যারা কম দামে কিনেছে তাদের স্বর্ণের দাম অনেক বেড়েছে সেই দিক দিয়ে তারা খুশি কিন্তু এখন যারা নতুন করে কিনতেছে তাদের জন্য একটা প্রবলেম আগে যেমন গলায় থাকতো হাতে কানে হ্যাঁ এখন এগুলো যে কোনো একটা ইউজ করে দাম অতিরিক্ত বাড়ছে নতুন দাম কার্যকরের প্রথম দিন সকাল থেকেই ক্রেতা আনাগোনা কমেছে জুয়েলারিগুলোতে ক্রেতা নিরুৎসাহিত হলেও দাম বাড়ানোর বিকল্প নেই জানালেন বাজুস নেতারা দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ ক্রেতা বা স্বর্ণের ব্যবহার কমলেও তা কখনো থমকে যাবে না মূল্যবানের ধাতুর চাহিদা প্রায় সব সময় একই রকম তবে সংকটের সময়ে শুধু বিত্তবানদের হাতে থাকছে স্বর্ণের ক্রয় ক্ষমতা মনে করে বাজুস সাধারণ চাকরি টাকরি করে খায় এবং যারা ছোটোখাটো ব্যবসা টাসা করে চলে তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় আঠারো হাজার গোল দিতে গেলে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে সেক্ষেত্রেও হয় না সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি করে ওনাকে সে বিয়েতে আট হাজার পাঁচ হাজার তিন হাজার দশ হাজার কেউ টাকা দিয়ে দেয় ইন্টারন্যাশনাল বাজার এটা প্রতিদিনই আপনি মোবাইলও দেখতে পারবেন রেট আসছে প্রতিদিনই এটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে উঠানামা করতেছে আসলে এটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এটা আমরাও বলতে পারতেছি না ভবিষ্যতে স্বর্ণের দাম বাড়বে কি কমবে সেই প্রশ্নেও ব্যবসায়ীরা মনে করেন তা পুরোপুরি নির্ভর করে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম আর টাকার মানের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবিদরা বলেন যখন কোনো কারণে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি ঘটে যেমনটা এখন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে হচ্ছে তখন স্বর্ণের চাহিদা অনেক বেড়ে যায় এর কারণ যখন মুদ্রার মান কমে যাচ্ছে তখন যদি কেউ স্বর্ণ কিনে রাখেন অর্থাৎ স্বর্ণ বিনিয়োগ করেন পরবর্তীতে সেটা আরও লাভে বিক্রি করা যায় যে কারণে সারা বিশ্বে এখন স্বর্ণের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং চাহিদা সরবরাহের সূত্র অনুযায়ী চাহিদা যখন বাড়ে তখন সরবরাহ কমে আসে এবং স্বাভাবিকভাবেই দাম বৃদ্ধি পায় যে কারণে বিশ্বব্যাপী স্বর্ণের দাম বাড়ছে যার সাথে সমন্বয় করে আজ বাংলাদেশের বাজারে প্রতি ভরি ভালো মানের স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে এক লক্ষ সাতশো সাতাত্তর টাকায় তানজিম শাফিন এখন ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানতে চাই ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে তথ্য বলছে প্রতিদিন পাঁচ হাজার ডেঙ্গু পরীক্ষা হচ্ছে এবং ভর্তি হচ্ছেন একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ জন উজ্জ্বল আপনি মুগদা হাসপাতালের কথা বললেন অন্যদিকে যদি একটু শিশু হাসপাতালের দিকে তাকাই সেখানে ডেঙ্গু রোগের সাথে সাথে সর্দি কাশির রোগীর ভিড়ও বাড়ছে জ্বর মানে বেশি আর মনে করেন সারাসরি কাপা শুরু করছে সারাসরি ব্যথা প্রথমে পিজিতে হয়েছে আমাদের গড়ে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টেস্ট হয় 
যেটি অন্যান্য সময়ে দুই হাজার থেকে বাইশ শতে সীমিত ছিল গত রাতে হচ্ছে আপনার সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ওর জ্বর একশো চার ছিল সাপোজিটরি দেওয়ার পরে হালকা একটু কমেছে এখন নিয়ে আসলাম ডেঙ্গু টেস্ট করার জন্য না থাকার কারণে অন্য হাসপাতালে যাইতে বলছে কারণ ওর ওকে ভর্তি করা দরকার এখন দেখি কোথায় যাই বমি জ্বর আর চোখ শুধু উল্টা ফেলতেছে আর মনে করেন চোখ থেকে পানি বেরোয় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে কিছুক্ষণ পরই থাকছে বিস্তারিত এই মুহূর্তে নিচ্ছেই বিরতি ফিরছে একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন সান্ধ বাজার মুগদা হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার আর গড়ে ভর্তি হচ্ছেন একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ জন তবে সপ্তাহের অন্য দিনের তুলনায় ছুটির দিনে হাসপাতালগুলোতে ভিড় বেড়েছে রোগীদের ডেঙ্গুর জন্য খোলা হয়েছে আলাদা বুথও বেশিরভাগই ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেও ঠান্ডা কাশে আক্রান্ত শিশুদের নিয়েও আসছেন অভিভাবকরা আর সিট না পেয়ে অন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে অনেক শিশুকে সুলতানা সর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে দুই সিটির ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাবেন সিফাত শাহরিয়ার ঢাকা শিশু হাসপাতাল থেকে জুলাইয়ের প্রথম বিশ দিনেই ডেঙ্গুর চিকিৎসা নিয়েছেন দুই শতাধিক শিশু একদিন থেকে শুরু করে আট থেকে দশ বছর বয়সী ছুটির দিনও বহির্বিভাগে দেখা মেলে জ্বর ঠান্ডা কাশি নিয়েও আসা অনেককে শুক্রবার শিশু সহ যারা এসেছেন তারা নানা হয়রানি ভোগান্তির পর মিলল ডাক্তারের দেখা দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর শুনলেন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে সন্তানকে কিন্তু নেই কোনো ফাঁকা বেড তাই শিশুদের পাঠানো হচ্ছে অন্যান্য হাসপাতালে বমি জ্বর আর চোখ শুধু উল্টা ফেলতেছে আর মনে করেন চোখ থেকে পানি বের হইতেছে একদিকে তাকায় থাকে চোখ থেকে পানি বের হয় এখন বলছে রক্ত টেস্ট করতে আর শিশুতে দেখাইতে ডেঙ্গু টেস্টের কথা বলেন নাই রক্তের কথা বলছে না থাকার কারণে অন্য হাসপাতালে যাইতে বলছে কারণ ওর ওকে ভর্তি করা দরকার এখন দেখি কোথায় যাই সিয়াম লিয়ানা দুই ভাই বোনের জ্বর গত তিন দিন অস্বাভাবিক জ্বর কাটিয়ে এসেছেন হাসপাতালে ডেঙ্গু টেস্ট করাতে হবে ওদের গত পরশু দিন থেকে হচ্ছে জ্বর মানে সন্ধ্যা থেকে নিয়ে বেশি তো মেয়েটার হচ্ছে একশো ছয় একশো আট ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে গেছে টেম্পারেচার আর ছেলেটার একশো তিন পর্যন্ত এসেছে শুক্রবার ছুটির দিনে মুগদা হাসপাতালে প্রতি ঘন্টায় নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হচ্ছে পাঁচ থেকে সাতজন তাতে করে শয্যার বাইরে ফ্লোরে অনেককে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে আর এই চিত্র যে শুধু মুগ্ধা হাসপাতালে তা কিন্তু না ঢাকাতে অন্যান্য যে সরকারি হাসপাতালগুলো রয়েছে সেগুলো চিত্র প্রায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে রেকর্ড করেছে ডেঙ্গু তারই সাক্ষী ছিলেন মুগ্ধ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের কর্মচারী আবুল খায়ের এবার এডিস মশা ছাড়েনি তাকেও হঠাৎ কাপনিতে দিশাহারা প্রায় ওয়ার্ড ভর্তি ডেঙ্গু রোগী মাঝরাতে স্বজনদের নিয়ে অনেক হাসপাতাল ঘুরে সকালে জায়গা হয়েছে মুগদাতে তেমনি একজন মালিবাগের শিউলি সারা শরীর ব্যথা মাথা অনেক যন্ত্রণা শুরু করছে আতঙ্কিত না হয়ে পর্যাপ্ত তরল পানি খাওয়ানোর পরামর্শ চিকিৎসক বমিটিং ডায়রিয়া এই দুইটা জিনিস গত দুইবার থেকে অনেক বেশি অনেকেই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণে আরও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু না যারা বাসায় ডেঙ্গু রুগী আছেন তারা তাদেরকে আমরা বলবো যে বেশি বেশি করে ওরসেলাইন ডাবের পানি এবং অন্যান্য তরল জাতীয় খাবার খাবে অসুস্থ শরীর নিয়েও সিরিয়াল ধরতে হচ্ছে শয্যার জন্য একজন ছাড়া পেলেই যেন আরেকজনের স্বস্তি মুগদার পরিচালক বলছেন প্রতিদিন গড়ে ভর্তি হচ্ছেন একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ জন ডেঙ্গু রোগী তাতে বাড়তে হয়েছে চিকিৎসকের সংখ্যা করা হয়েছে আলাদা বুথ যখন ডেঙ্গু রোগে বেড়ে গেল তখন আমরা দুইটি কাজ করেছি একটি হলো ডেঙ্গুদের জন্য আলাদা বুথ করে দিয়েছি যেটা আপনারা দেখতে পারবেন প্যাথোলজি কাউন্টারের হাতে ঢুকতে হাতের বামে এখন দুটি চালু আছে আগামী দিন থেকে চারটি ইউনিট চালু হবে প্রতিদিন একশো বিশ সর্বস্ত একশো সত্তর জন বন্ধু ভর্তি হয়েছে আমাদের ক্ষমতার দ্বিগুণ রোগীকে রোটেশন রোস্টারের মাধ্যমে আমরা সব জায়গায় যথেষ্ট সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আমাদের গড়ে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টেস্ট হয় যেটি অন্যান্য সময়ে দুই হাজার থেকে বাইশ শতে সীমিত ছিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আগের চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান নয় জন ভর্তি হয়েছে আরও এক জন নতুন রোগী
সিফাত শাহরিয়ার এখন ঢাকা বগুড়ায় অনেকটাই ব্যানার সর্বস্ব বৈকালিক চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম নিয়ম অনুযায়ী সেবার জন্য মিলছে না চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে না পেয়ে রোগীরা ছুটছেন চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারে এতে শুধুমাত্র ফি বাবদি গুনতে হচ্ছে ছয়শো থেকে হাজার টাকা চিকিৎসক নেতারা বলছেন স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন হলে সংকট কেটে যাবে রবিউল ইসলামের ক্যামেরায় হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন মাত্র দুশো থেকে চারশো টাকা ফি দিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মিলবে বৈকালিক সেবা কার্যক্রমে এমন ব্যানার ঝুলছে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে বিকেল তিনটা থেকে রোগী দেখা শুরুর কথা থাকলেও চারটার পরেও দেখা নেই চিকিৎসকের নির্ধারিত কক্ষে ঝুলছে তালা গেটে লোক আছে ওনারা আসে বললে বলে যে স্যার রোগী আসে নিয়ে আসে তাহলে স্যার চলে আসে অসুবিধা হয় না পরিস্থিতি অনেকটা প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতোই স্বল্প খরচে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের খবর পৌঁছেনি হাসপাতাল গেটের বিপরীত পাশেই স্থানীয়রা বলছেন সহজ চিকিৎসার উদ্যোগ ভালো হলেও নেই কোনো প্রচারণা দেখা যাচ্ছে যে বারো ঘন্টার আট ঘন্টা আমরা এখানে থাকি তো আমরা কখনো শুনিনি আজকে প্রথম শুনলাম এই বিষয়টা আমরা জানা ছিল না এখানে কোনো প্রচার কোমা কোনো মাইকিং কোনো লেপলাইট কোনো বিতরণ কিছু হয় নাই আমরা কিছু এই সম্পর্কে কিছুই জানি না চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য শহরের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ও ব্যক্তিগত চেম্বারে শত শত মানুষের অপেক্ষার এমন দৃশ্য প্রতিদিনের যেখানে চিকিৎসক ভেদে পরামর্শ ফি গুনতে হচ্ছে হাজার টাকা পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত যে আমাদের লক্ষ্য সেবা এটা না পাওয়ার কারণে আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসার পরে এই ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আসার পরে যেটা আমরা হেনস্থার শিকার হই যে আমাদের যে সাধ্যের বাহিরে টাকাটা গুনতে হয় ডাক্তার দেখালাম এক হাজার টাকা ভেদ দিলাম আবার পরীক্ষা করতে গেলে দুই দুই তিন হাজার টাকা এভাবে মনে করেন পুরাই আবার কয়েকদিন বাদে আসা লাগবে তাতে অত টাকা লাগতে পারে আমাদের পক্ষে একটা অসম্ভবে যে একটা দিন মজুর সারা দিনে পাঁচশো সাতশো পর্যন্ত ইনকাম করতে পারে না সুতরাং আমরা একটা ডাক্তারকে কেন এত টাকা দেব দশ মিনিট তো সময় সারেরা দেয় না পাঁচ মিনিট তাই বেশি প্রথম অবস্থায় লিচ্ছে আটশো টাকা ভেজে পরবর্তীতে লিচ্ছে ছয়শো টাকা শুধুমাত্র পরামর্শ ফির জন্য কেন এত টাকা এমন প্রশ্নের জবাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বলছে চিকিৎসকরা নিজেরাই নির্ধারণ করেন এই ফি যার পুরোটাই যায় তাদের পকেটে অন্যদিকে চিকিৎসক নেতারা বলছেন সংকট সমাধানে বাস্তবায়ন করতে হবে স্বাস্থ্যনীতি স্যাররাই স্যারদের মতো করে নির্ধারণ করে যে জুনিয়ররা যারা জুনিয়রদের মতো করে ছয়শো থেকে শুরু করেন তারপরে হয়তো সর্বোচ্চ এক হাজার বা আটশো টাকা পর্যন্ত ভিজিট নেন আর কি প্রফেসর লেভেল অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর লেভেল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লেভেল কনসালটেন্ট এম বি বি এস তারা কে কীভাবে ফিস নেবেন নিশ্চয়ই নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং আমরা আশা করছি যে খুব শীঘ্রই আমাদের একটা সুন্দর স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে আমরা এই প্রক্রিয়াটিতে যেতে পারব বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া কলোনি মফিস পাগলার মোড় ইয়াকুবিয়া মোড় সহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টে রয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার সহ অসংখ্য ব্যক্তিগত চেম্বার যেখানে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন রোগীরা হেদায়তুল ইসলাম বাবু এখন বগুড়া চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে পণ্য এনে ব্যাগেজের নতুন নিয়মে নানা বিড়ম্বনায় যাত্রীরা পণ্য আনা কমলে প্রভাব পড়বে শুল্ক আহরণে বিল দিছি প্রায় এই শাশ্বত দেড়ামোর মতো এখনো পাঁচ মাস ধরে আমি এই সামানগুলো এখনো আমি পাই না সব কিছু ওকে ফরওয়ার্ড হওয়ার ফর মাল যখন কাতার থেকে আসছে বুকিং হওয়া মাল আটকা দিচ্ছে যখন এই ফর্ম দিচ্ছে তখনই তাকে মানা করে দিতে হবে যে ভাই আপনি এই জিনিস আনতে পারবেন না আইনানুকভাবে নিষ্পত্তি না করে ভিন্নভাবে আমদানি করার চেষ্টা করেন এই জিনিসগুলি রোধ করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এই নিয়েও থাকছে প্রতিবেদন এই মুহূর্তে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফের চিকটি পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেখছেন সান্ধ্যবাজার চট্টগ্রাম শাহানন্দ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যাগেজ রুলসে পণ্য এনে চরম সংকটে প্রবাসীরা একশো কেজির বেশি পণ্য আনলে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দরপত্রের ছাড়পত্র লাগবে সম্প্রতি চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের এমন নির্দেশনায় বিমানবন্দরে আটকা পড়েছে প্রবাসীদের পঁচিশ টন পণ্য এতে লাখ লাখ টাকার পণ্য বিমানবন্দরের ওয়ার হাউসে নষ্টের সংখ্যা দেখা দিয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজিরা শিউলি 
দেশে আছে প্রিয়জন প্রবাস জীবনে ছুটি মেলা কঠিন তাদের কাছে ফেরা হয় না নিয়মিত আর তাই পরিবার ও স্বজনদের জন্য উপহার সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে জমিয়ে রাখেন প্রবাসীরা আইন অনুযায়ী একজন বিমানযাত্রী তার সঙ্গে শুল্ক ছাড়া পঁয়ষট্টি কেজির বেশি পণ্য আনতে পারেন না তবে ব্যাগেজ রুলসের আওতায় ফেরার পর বিমান বন্দরে নির্দিষ্ট ফর্মে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা দিয়ে খাদ্যদ্রব্য গৃহস্থালী পণ্য ও ব্যক্তিগত সামগ্রী আনার সুযোগ রয়েছে প্রবাসীদের যা পরে কার্গো এয়ার ফ্রেটে আসে দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই প্রবাসীরা মালামাল আনছেন কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে ব্যাগেজ রুলসের আওতায় একশো কেজির বেশি মালামাল আনলে খালাসের অনুমতি দিচ্ছে না চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ এতে প্রায় পাঁচ মাস ধরে বিমানবন্দরের ওয়ার হাউজে নষ্ট হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য কসমেটিক সহ বিভিন্ন পণ্য এর মধ্যে গত মে মাসে এক চিঠিতে জানানো হয় একশো কেজির বেশি পণ্য খালাস করতে হলে আমদানি রফতানি নিয়ন্ত্রক দফতরের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে তা না হলে এসব পণ্য নিলামে বিক্রি করা হবে বলেও জানানো হয় প্রবাসীদের অভিযোগ ব্যাগেজ রুলসের কোথাও পণ্য আনার ক্ষেত্রে পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা নেই মালামাল বুকিং দেওয়ার আগে তারা বিমানবন্দর এই ফর্মে পণ্যের পরিমাণ ও কি পণ্য আনছেন সেটি ঘোষণা দিয়েছেন যদিও তখন তাদের নিষেধ করা হয়নি অথচ পণ্য আসার পরে খালাসের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না পাঁচ মাস আগে কিছু এয়ার কার্গো দিতে সামান পাঠাইছিলাম পরিবার জন্য প্রায় বাংলাদেশি এমন হবে দু লাখ টাকা ওইখানে আমি বিল দিয়েছি প্রায় শাশ্বত ধারামের মতো এখনও পাঁচ মাস ধরে আমি এই সামানগুলো এখনও আমি পাই না সব কিছু ওকে ফর হওয়ার ফর মাল যখন কাতার থেকে আসছে বুকিং হওয়া মাল আটকে দিয়েছে তখন বলতেছে একশো কেজি করে ডেলিভারি করা যাবে তাহলে একশো কেজি করে যদি ডেলিভারি করা যায় এই কাজটা এরা আগে বলে না কেন আমার তো প্রায় এখানে চার পাঁচ লক্ষ টাকার মাল আছে এবং আমার ঘরের ব্যবহারের জিনিস টাং দুধ ঘরের খাওয়া দাওয়ার রমজানের মাল আজকে এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সিএনডিএফ এজেন্টদের অভিযোগ ঢাকা ও সিলেটের দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ব্যাগেজ রুলসে প্রবাসীরা একশো কেজির বেশি মাল আনলেও চট্টগ্রাম শাহামানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বৈষম্য করা হচ্ছে একই বিধিমালায় সমুদ্র পথে জাহাজে আসছে পণ্য বেআইনি হলে প্রবাসীদের কাছ থেকে কাস্টমস হাউজ এ ফর্ম কেন গ্রহণ করছে সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা এতে মূল্যবান ডলারের অপচয়ী শুধু নয় হেনস্তার শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যদি এটি বেআইনি হয়ে থাকে তাইলে তারা এই ফর্মটি মানে নিচ্ছেন কিসের জন্য এটা গ্রহণ করছেন কেন ওই যখন এ ফর্ম দিচ্ছে তখনই তাকে মানা করে দিতে হবে যে ভাই আপনি এই জিনিস আনতে পারবেন না কিন্তু আপনি এ ফর্ম গ্রহণ করছেন কিন্তু গ্রহণ করার পরে পণ্যটা এসে এখানে আপনি ছাড় করতে দিচ্ছেন না পণ্যটি নষ্ট হচ্ছে দেশের ডলার কিন্তু খরচ হয়ে গেছে বিদেশে যদিও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দাবি ব্যাগেজ রুলসের অপব্যবহার ঠেকাতেই এই উদ্যোগ এখানে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি চক্র থাকে তারা এইগুলি একজনের নামে অন্যান্য অনেকজনের পণ্য নিয়ে আসার চেষ্টা করেন বিধায় তখন এটা যখন তদন্ত বের হয় তখন আমরা এই পণ্যগুলি সালকরণ করতে আমাদের আইন অনুপন্থে আমরা পারি না অর্থাৎ এই আনকোম্পানির ব্যাগেজের সাথে যখন অন্যান্য জালিয়াতি চক্র সহ আইন আইনানুকভাবে নিষ্পত্তি না করে ভিন্নভাবে আমদানি করার চেষ্টা করেন এই জিনিসগুলি রোধ করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এয়ারফ্রেড চার্জ বাবদ বছরে চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা আয় হতো বিমানবন্দরের চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের নানা বিধি নিষেধের কারণে কার্গো আসা কমে যাওয়ায় এ খাতে চট্টগ্রাম শাহামানত বিমানবন্দরের আয় কমেছে হাজেরা শিউলি এখন চট্টগ্রাম সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে সোনালি ও ব্রয়লার মুরগির দাম যা অপরিবর্তিত রয়েছে দেশি মুরগির ক্ষেত্রে বিক্রেতারা বলছেন ঈদের পর দাম বেশ কমলেও এখন বেড়েছে মুরগির চাহিদা তবে এখনও খামার থেকে কিনতে হয় বেশি দামে ভোক্তারা বলছেন কেবল তদারকির অভাবেই ইচ্ছে মতো দাম বাড়ে বাজারে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও কাপ্তান বাজার ঘুরে আরও জানাচ্ছেন নাজমু সাকিব ঈদের পর তেমন মুরগির চাহিদা ছিল না তাই বাজারও নেমেছিল অনেক নিচে কিন্তু সপ্তাহ ব্যবধানে ফের ঈদের আগের পরিস্থিতি আর মুরগির এই দামের তারতম্য ভোক্তার নিত্য বাজারের সঙ্গী যেন কমার চেয়ে বাড়ার দিকেই বেশি খেয়াল রাখতে হয় এই আমির জাতীয় খাবারের দিকে তার সাক্ষ্য সপ্তাহ ব্যবধানে কারওয়ান বাজারে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা বেড়েছে সোনালি মুরগির দাম আকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে দুইশো আশি থেকে তিনশো টাকা কেজি দরে বিক্রেতারা বলছেন দাম বাড়ার কারণ সরবরাহ কম ভোক্তারা বলছেন দাম বেশি তাই কয়েকটার বদলে কিনছেনও কম আগে তুলনা কেজিতে মনে করেন পঁয়ত্রিশ টাকা এক কেজিতে বাড়তি 
এরপর আমরা বড় মাল পাইতেছি না গত সপ্তাহে ছিল ইদগাহ বাজার ছিল তো এই কারণে দাম একটু কম ছিল এখন আস্তে আস্তে মুরগির দাম একটু বাড়তে আছে ঈদের পরে কিনছি আপনার 260 করে 260 আর আজকে কিনলাম 280 করে কোন কোন জায়গায় ওই যে ওরা দোকান চাইলো 320 টাকা আছে এসে অন্যদিকে ব্রয়লারও পিছিয়ে নেই দামের দিক থেকে সপ্তাহ ব্যবধানে 15 থেকে 20 টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে 170 টাকা দরে দেশি মুরগির দাম স্থির থাকলেও দাম নেই নাগালের মধ্যে 550 থেকে 600 টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ব্রয়লার হলো 170 টাকা দাম বাড়ার কারণ হলো কারণ খাদ্যের দাম বেশি বিদ্যুতের বিল বেশি বিক্রি এমনি একটু সেলটা কম বাজারের কাস্টমার খুবই কম বাজার পাড়া হিসাবে ওই সব কাস্টমার কমে গেছে হয় তো দাম হওয়া উচিত না একটু লিমিটের মধ্যে থাকা উচিত মুরগির দাম বাড়তেছে এটা আসলে কোনো কন্ট্রোল নাই আমাদের তবে কাপ্তান বাজারে কিছুটা কম দামে বিক্রি হচ্ছে সোনালী মুরগি সব আকারের সোনালী মুরগি বিক্রি হচ্ছে 280 টাকায় কিছুটা কম ব্রয়লারের দাম কেজি বিক্রি হচ্ছে 165 টাকায় বিক্রেতারা বলছেন ঈদুল আজহার কারণে গত 3 সপ্তাহ মুরগির চাহিদা কম ছিল তাই কিছুটা কমেই বিক্রি করেছে খামারগুলো লোকসান এরাতে এখন কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করছেন খামারিরা সোনালী গো পাইকে দিয়েছে 280 টাকা চলছে পুরসব 300 টাকা বেশি ইচ্ছে মতো দাম বাড়লে কাটছাট করতে হয় বাজারের খরচে ভোক্তারা বলছেন এর জন্য বাজার তদারকি দরকার সবার আগে নাজবুল সাকিব এখন ঢাকা সন্ধ্যা বাজারে নিচ্ছে আরো একটা বিরতি ফিরব একটু পর সাথেই থাকুন मिरपुरे चलते भारत नारी दल अनेकटा नीरबे शेष होयोजन नहीं स्पन्सर गलर नहीं दर्शक प्रथम मैच जीते इतिम्य इतिहास गढ़े निगार सुलताना ज्योतर दल एक् ऐतिहासिक मुहूर्त द्वार प्रंत नारी क्रिकेट दल प्रथम बारे मत भारत विपक्षे सीज जय स्मरणीय अध्याय नारी क्रिकेटे तई दर्शक खेला देखार आहवान जान फाहिमा खतुन बैटिंग कि समस्या थकले समाधान क्या कर टीम मैनेजमेंट बोर्ड आशा छो मिरपुर स्टेडियम खेलब तशाटा रेखे कथा रेखे तो फार्ष्ट थार्ड थार्ड टी टोटी जो जीते हाँ थार्ड टी टोटी थे देखे फार्ष्ट ओडिया अनेक दर्शक एस आशा करब कल के मैच जेहतु डिसाइडेड मैच हमें चाहब हमें आशा करशक है कख की धरण सीचुएशन मध्य पड़ते हैं आसमें क्यों ही जीना एक्त से बोलते पर कल के क्यों स्कोर करब बाट आशादी बैटिंग यूनिट जो कथा लंबाइन इंस्पायर फेसबुक डट कम स्लैश सी स्लैश